尽我的泪丝飘泊，你的脸一闪而过，直到一些线索，在这个时刻，我忍住没有问出口。我记得我。情绪失控着，把我泪流成河，把你所有谢谢勉强不得。我记得我恨过，也疯了，该死的也只愚者。哦，泪湿透了纸盒，爱斑驳了。明年我要去日本出外景跟做宣传，要去一个月。你会想我吗？在想什么？你是我的，不可以随随便便出山跟发呆。你行李收好了吗？收好了。我帮你看一下，你忘了带药了。生病的时候一定要吃药，或是去看医生，还有维他命，要记得每天吃哦。如果发烧到四十度，病得很难受，但是非常非常非常想你，那你会不会飞到日本来看我？你那么常出国，又有那么多人陪你，应该不会生病吧？我是说，如果，如果我真的生病很厉害，嗯，病得快要死了，临死之前就想再看你一眼。那你会不会丢下所有的东西，不顾一切来看我呢？我这个问题是不是很好笑？不会，这个问题很严肃。我当然会去看你，我会一直陪在你身边。为你吃药，帮你找最好的医生，一直一直陪着你。就算你赶我走，我也会一直陪着你。好想把你装在口袋里带走，要记得想我。好。手机不许关机，我一有时间就会打给你，不许让我找不到你。我只要没有工作，就一定会开机。还有，不许跟他见面，也不许让他见到你。如果万一不小心碰到了。不去跟他说话，也不去听他说什么，否则我会很难过的，知道吗？知道了。十分钟，我们就要出发到拍摄现场了。从到日本之后，你就变得好安静哦，是不是身体不舒服
？没有，我只是突然想起了一些求学时代的事情。那我先不吵你了，我一会儿过来叫你。你唱的很好听哎，你继续啊！我很久都没有摸过吉他了。吃药，退烧药。我已经帮你报警了，不过找完的几率应该不会很大。没关系，反正也没有什么钱。没有多少钱，那你干嘛还要冒生命危险去抢啊？我要走了，还是我送你回去吧。你等一下，你你坐，等一下。
Wow, she's gorgeous. I don't know, I found a photograph somewhere and I found her beautiful and painting her. Even girls will watch her. Hey, hey, it's mine. It's mine. Prove it. It's very important to me. It's not for sale. You want to buy? You give me the photo first, and I'll give you the money later. <laughs> no, 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 wait, wait, okay. let, let me work. I have my business to run here. Please go away, go away. Excuse me. How much? How much you got? <笑>這是我應該做的。嗯。有個日本新聞要採訪你,我已經幫你答應了。啊,よろしくお願いします。よろしく。飲み物どうぞ。はい、ありがとうございます。嗯。今天晚上6點半,日本各地音樂會要
，反正现在很顺利啊。你看哦，传爱恋歌的时候是这么好，人也越来越红。我有预感啊，今年金冠奖最佳女主角一定会有你提名。差不多该走了。得了金冠奖最佳女主角之后，就挑战大荧幕得金鹿奖。哎，这样就走不完的红毯，跟赚不完的钱呢。睡太少了，而且我连做梦都还在考虑，到底是采纳还是冰头，哪一个才是我的真命天女？你入戏太深了，大明星，我有一个好消息，还有一个坏消息，你要相信哪一个？嗯，坏消息。坏消息呢，就是我们安慧妮小姐啊，又要请病假，所以我们的杀青啊，遥遥无期喽。嗯，所以好消息是因为安慧妮小姐请病假，所以我们可以提早收工。哎，不错，很聪明哦，不愧是我好朋友。啊，林浩，安慧妮小姐身体还好吗？你有没有带她去看医生啊？小陈的话是在前面啊，嗯，原来小陈看到我们带这么多吃的给他，他一定很开心。我爱林浩，已经叫爸妈了，但是因为夏沫，所以我们已经分手。他在干嘛？李夏沫在拍摄《纯爱恋歌》拍摄期间，不择手段的。接近林浩，有一次，还约林浩去饭店的房间。林浩没有想太多，就带我一起去。我看到他，竟然穿了透明的睡袍。但是雨下沫，不但不觉得丢脸，从此之后，反而更加肆无忌惮的。公里号。
要看电视。你相信姐姐对不对？那就把电视关掉，也不要买报纸杂志，不要上网，还有不要接任何陌生的电话。只要你不受影响，姐姐就什么都不怕，什么都能面对，知道吗？嗯。好，那晚安。夏末，你怎么还可以这么冷静啊？啊、哎，现在我们大家怎么办啊？我宁可退出娱乐圈，我再也不想见到这么无耻的人了。你才是无耻的人啦！你走开啊你！既然忍耐跟宽容没有办法解决问题，那就只好直接宣战。你不觉得我很可怜吗？像我这样善良又可爱女生，要被迫离开演艺圈呢？你不觉得应该支持我吗？你疯了吗？别人以为你说的是真的。但我很清楚你在说谎。以下我表面上没有什么，但是他拍戏的时候，他那双眼睛明明在勾引你耶。他分明想拆散我们，我只不过是把他邪恶念头说出来罢了，我才没有说谎。你为什么一直要把尹香木当成假想敌？他一直很低调，不是吗？林浩，你太单纯了。要我念报纸给你听吗？李夏沫从一出道，就得到举足轻重人物洛西的帮助。洛西不但打破不跟其他人同台演唱惯例，在场后广场上现身，为李夏沫助阵，又和他合拍广告跟 MV。哼，你看，李夏沫只不过是个新人哎，他凭什么要得到洛西的帮助呢？够了没有？而李夏沫能接拍红欧广告，有人爆料说。是因为欧氏集团少东欧城的钦点，甚至以夏末得到《纯爱恋歌》第二女主角，也极有可能与欧氏集团与该片投资有关系。报纸上说的话能信吗？这些报道都没有经过查证，就听你的话说，尹夏末勾引我。那天尹夏末到饭店来，是你传简讯给他的，对不对？如果他不想跟你有什么样的话。他为什么去饭店找你呢？你干嘛你什么时候准备这么多东西啊？除了这些哦，我准备很多哎，像是衣服啊，还有轻便慢跑鞋，这样我们遇到攻击的时候穿上可以跑快一点。啊，还有，还有这个我的秘密武器，这种烦心的事啊，我们不要听，免得心情不好、哦。谢谢。嗯。老天爷，对不起啦，我知道错了啦。跟你有什么关系啊？
。我以前也常做这种事啊。我国高中的时候，你只要被我爸爸妈妈骂，然后减肥不成功，或者成绩考不好的时候，我都好去骂人哎。那时候骂的好开心哦、啊，可是我没想到被骂的人心情会这么差。所以我一点都不生他们的气啊。嗯，小孩子很盲目啦，长大之后要错了。嗯啊、哎，小心！想么多不多啊？我没有做错事情，为什么要怕他们啊？你不要这么嘴硬，我们先活命再说吧。事情你都看到了，只不过是几张照片而已，就差一点毁了他。你呢？当事人都站出来指责你喽，你在搞些什么啊？项目没有做那些事，公司要发澄清才对啊！闭嘴，都是你惹的祸。从现在开始，你被我 f 了啦！我帮项目找一个合格的经纪人。请不要怪张恩，是我自己做人不够圆滑，才会惹恼安慧仪。而且，请相信我。安慧妮在记者会上说的都是谎话，就算你杀人放火，你没有被报道出来，我都无所谓。我相信你没有用，重点是大家要不要相信你。可是潘娜已经出来力挺夏末了，她形象那么好，难道她的支持都没有用吗？你在说什么烂点子啊？你以为潘娜是义气是不是？你知道吗？安慧妮的 fans。已经开始在抵制潘楠的新专辑了。什么？维安更惨，他只不过是叫大家不要太冲动，结果嘞，他跟建的绯闻被拿出来骂，攻击维安说他跟你是同一路货色，所以好不到哪里去。他一开口说话，大家就骂他，过气的明星，不要在这个时候出来抢新闻。夏末。因为你的个人事件，导致公司旗下艺人个个受伤害，公司形象严重受损。请问，这个灾难何时可以停止？林浩呢？如果是林浩出来澄清呢？这个林浩跟安慧宁根本是一伙的，恐怕这件事他也有参与。他不像是会玩手段的人，而且这几天。他也没有出来证明安慧妮的谎言，所以唯一的机会就是林浩。怎么办啊？林浩的手机都没有人接。真恩，麻烦你一直打，打到他接为止。好。
再跟他发生纠葛，欧辰，你要什么？少爷需要安静。安静，他还活着。你胡说些什么？少爷躺在这边都是为了你啊！你在诅咒他吗？如果这次少爷发生什么问题，我是不会放过你的。如果欧辰为了救我出了什么事情，我也不会原谅我自己。西蒙，少爷，我没事，出去。哎，少爷，出去手会不会很痛？安徽，你说的是真的吗？你现在应该好好休息，不应该在这时候跟我谈论公事。回答我，你跟林浩究竟什么关系？合作拍片的关系。一点暧昧没有？没有。有没有穿睡衣诱惑他？那是安徽你编造出来的。要我如何相信你？你相不相信我？我都不在意，就算全世界都不相信我，也没有关系。我会派人去调查。如果你说的是实话，你的事情公司会解决。但如果没有如果，从明天开始，我会派六个保全全天保护你，不会再让今天的事情发生。你可以走了，西蒙，少爷。收银小姐回去。是护士小姐会带你换衣服，我在门口等你。我可以自己回去。你是欧巴桑的职员，要是再被受攻击，会破坏公司的名声，会保护你的衣服。
张恩，谢天谢地，好心你没事。少爷身旁那个大叔真是兄弟嘞，他不让我跟你去医院，好想我够机灵，我马上跟车。你一直守在病房外啊？是啊。我看你们被撞，我吓都吓死了。好险你们都没事，要不然这笔账我算不清了啦。我煮东西给你吃，来。哎，不用了，我不进去了啦。真的，你看着我，是不是有什么状况？哎呀，你想太多了啦，没有什么事啊。哎，你先赶快回去休息，我们再联络喽。啊，乖乖，哈，走了。你小心一点哦！好好好。为您插播一则最新的消息：知名偶像剧女星安慧妮为情所伤，连续几天都没有办法进食。就在一个小时前，她已经被送进了医院，现在正在进行急救当中。我们要请记者带来最新的消息。影像末夺人所爱所引发的事件，火药味可以说是越来越浓。而《纯爱恋歌》这个剧组呢，目前也面临着停拍的危机。我回来了，七月，你回来了。对不起哦，最近比较忙，都没有时间陪你。没关系啊，我自己可以好好照顾我自己啊。七月，不管别人怎么说你，在我的心里，你永远都是最棒的演员，永远都跟冰桶一样的纯洁。我永远都会支持你哦。姐，我最近刚画了一幅画，你要不要去看啊？嗯。好。怎么样啊？还是打不通吗？哎，那林浩真是胆小鬼，错事又躲起来。插播一则最新的消息：知名偶像剧女星安慧妮为情所伤，连续几天都没有办法进食。就在一个小时前，她已经被送进了医院，现在正在进行急救当中。我们要请记者带来最新的消息。喂。林浩，我是尹夏沫。最近有很多关于你跟我的错误报道，我想请你跟我一起出面澄清。对不起。星期六，我想要召开一个记者会说明，你能来吗？对不起，我没有办法做这件事，真的很抱歉。没关系。他怎么说、啊？在想别的办法吧。我来，我来，我来跟你讲。
伤下去，受伤只是安慰你，不会是想我的。喂，喂，哎，这不是真的把你当好朋友哎、欸？你还记不记得之前嫌弃他，不要跟他拍广告，他也没讨厌过你啊。真的忍心让这么单纯女孩子毁啦？喂，喂，好，你不理我是不是？我跟你说，我体力好得很，我就是喊到你去白痴为止。说这个话的意思，是你怕你说出真相之后，安慧你会在演艺圈没有办法立足，是因为这样，你刚才才跟我说对不起，我同情这样的人，你干什么？以夏末，你说我撒谎，那你有什么证据证明是清白的？我就是他的证据，夏末是我的女朋友。若曦，我们正在恋爱中，他不是应该在日本吗？是谁准他离开剧组的？是不知。